जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि मैं शेख रशीद अहमद साहब से एक सवाल करूंगा लेकिन उस सवाल से पहले मैंने एक और आपको चीज़ बतानी है मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है यहाँ पे आपके लिए पाकिस्तान के तमाम नाजरीन के लिए शहरीों के लिए जो दुनिया न्यूज़ देख रहे हैं आपके लिए मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सैनट फॉरन रिलेशन कमेटी के चेयरपर्सन सैनटर जॉन कैरी ने रेमन डेविस की रिहाई पर जो स्टेटमेंट दी है मैं आपको पढ़ सुना देता हूँ कि उन्होंने कहा है कि After learning that Raymond Davis has been released by the government of Pakistan, this is a very important and necessary step for both our countries to be able to maintain our relationship and remain focused on progress on bedrock national interests. And I am deeply grateful for the Pakistani government's decision. Pakistani government's decision, court's decision, not that John Kerry ne. And ka I am deeply grateful for the Pakistani government's decision. As I said last month in my visits to Lahore and Islamabad we deeply regret the loss of life that led to this difficulty in our relationship and demonstrations in on Pakistan streets but neither country could afford for this tragedy to derail our vital friendship we look forward to working with Pakistan to strengthen our relationship and confront our common languages ye john kerry hai chairman uh, foreign relations committee और बहुत अहम आदमी है और उन्होंने कहा है कि फैसला हमें बताया गया है कि अदालत ने दिया है एडिशनल सेशन जज ने दिया है लेकिन उन्हें कह रहे हैं आई एम डीपली ग्रेटफुल फॉर पाकिस्तान गवर्नमेंट्स डिसीजन शेख रशीद अहमद साहब केड़ी अदालत ने केड़ा फैसला जाओ पुकारने ला जाओ नहीं ये जान कैरी तो जब लाहौर में गए थे तो जब ये आए थे उन्होंने कहा था कि मेरा एक नकाती एजेंडा है और उन्होंने आप मीडिया से भी बात की थी और फिर इस्लामाबाद भी आए थे देखें हम अपनी कौम का मिन हैसुल कौम अपनी तजहीक को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये सब कुछ हमारी धरती पे हुआ है अदालत ने किया है हुकूमत ने किया है उस खानदान ने किया है लेकिन हमारा दुनिया में तारफ ये जा रहा है कि हम वो बिकाऊ माल हैं कि हर सतह पे हमारी कीमत है हमारे सियासतदान की कीमत है हमारे मकतूलिन की कीमत है हमारे मामला की कीमत है हमारे एयर स्पेस की कीमत है हमारे और ग्राउंड बेसिस की कीमत है शेख साहब एक मेरी बात सुने क्या कीमतें चुका रहे हैं आपको मैं आपकी हैसियत बता देता हूं कल 15 परसेंट फ्लड टैक्स लगा है इस अवाम के ऊपर आज रेमन डेविस की वजह से वो सारा भूल गए मैं भी और आप भी और हम कोई डिस्कशन भी नहीं कर रहे कल आप पाकिस्तान अगर क्रिकेट का मैच हार गया तो हम आज रेमन डेविस को भूल जाएंगे और अगर अगले दिन इंडिया अपना मैच हार गया तो हम पाकिस्तान की हार भी भूल जाएंगे खुदा के लिए कौमों की याद आ देखें हम एक जज्बाती कौम जरूर हैं लेकिन इतने भी बेवकूफ नहीं है और जाहिल और गंवार नहीं है जितना लोगों ने हमें समझ लिया है ये अलहदा बात है कि हमें जाहिल और गंवार की आदत मिली है हम मिन हैसुल कौम हम इतने गए गुजरे नहीं है और इसकी जो टाइमिंग सेट की गई है आप ये कहना चाहते हैं ये भी एक मैच फिक्सिंग की गई है टोटल मैच फिक्सिंग है मैंने तो इसका टाइटल दिया मैच फिक्सिंग अच्छा ये मैंने मैं नहीं देख पा सका कि मैं सीधा यहाँ आ रहा हूँ आपके प्रोग्राम पे और मुझे रास्ते में ये बात पता लगी शुक्र है मैं तो कराची जा रहा था और मैंने कहा कि नहीं कराची जाने का वक्त नहीं है सो ये आप देखें कि हम जज्बाती जरूर हैं हम हर उस शॉट के साथ खेलते हैं जिससे पाकिस्तान के वकार में इजाफा हो और हर उस शॉट पे हमें दुख होता है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए हमारी हुबुल वतनी शक के काबिल नहीं है लेकिन जब हम चले मैं आपको कहता हूँ आपकी हड़ताल फेल हो जाएगी जुमे को देखें मैं तो अकेला ही चला था जानबे मंजिल मैं कल एक एक ताजरों के पास जाके परसों की स्ट्राइक क्या बारे कर रहे हैं परसों का अपना जो है पाकिस्तान मैंने 11 मार्च को एक तारीख पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच होने और ताजर कौन आए देखें आप बेफिक्र रहे हैं हमने 11 मार्च को तारीख तारीखी कॉल पे तारीखी इतजाज किया रैली निकल रही है लोगों की आंखें खुल गई है कि हमारे पास वसाइल कम सही लेकिन लोगों के जज्बात हैं आप देखें कि जुमे की नमाज के बाद राजा बाजार से पुरमन रैली निकालेंगे ये नहीं कि लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाए अपने जज्बात का जो आदमी ये समझता है कि ये गलत फैसला हुआ है वो आपको राजा बाजार स्क्वायर में मिलेगा और राजा बाजार जाम मस्जिद के आगे दारूम के आगे मिलेगा वहां से हम निकलेंगे अपना इतजाज रिकॉर्ड कराएंगे ये हमारा एक हक है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता और पुरमन हक है शेख रशीद अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का प्रोग्राम करी बात लुकमान के साथ में मैंने आपको चलते चलते दो चार बातें बता दी हैं और बड़ी अहम बातें हैं एक यह है कि रेमन डेविस जरूर रिहा हो गया उसको अदालत के हुक्म पे रिहा किया गया उसके पीछे कोई कार्रवाई भी हुई है उसमें हो सकता है कमी बेशी भी हो जिस तरह हम शकूक व शमात का भी इजहार कर रहे हैं एहतजाज आपका हक है एहतजाज हमारा हक है लेकिन पुरान एहतजाज जो है वो इंतहाई जिम्मेदार शहरी की एक उसका शहरी होने का सबूत है हमारे एहतजाज से किसी को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए हमारे एहतजाज से किसी को किसी किस्म का ज़रर नहीं पहुँचना चाहिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं और प्रोटेस्ट करने के भी तरीके हैं लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अमरीकन 
امریکی حکومت کا کام ہے ان کا فرض ہے کہ وہ پاکستان امریکہ کا کوئی بھی شہری دنیا میں کہیں پہ بھی ہو اس کو بچائیں اس کے اوپر آنچ نہ آنے دیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کی حکومت پاکستانیوں کی طرح اسی طرح رواں دواں ہے اس طرح سے کام کر رہی ہے شاید یہاں پہ کوئی اچھی بات نہیں شاید یہاں پہ کوئی میں کہوں گا کہ فیکس کو ٹویسٹ کیا گیا ہے عدالت کے سامنے یا اس کے پیچھے بھی امپورٹن بات یہ ہے کہ ریمن ڈیویس کو ویزا یو ایس ایمبسی یہ پاکستان ایمبسی ان دو یونائٹ سٹیٹس نے دیا حسین اکانی صاحب نے وہ ویزا دیا دو گھنٹے کے اندر دیا اور اس طرح کے تقریباً انہوں نے تین ہزار خصوصی ویزا ایشو کی ہیں جن کو یہاں پہ وزارت داخلہ ایکسٹینشنز بھی دیتی رہی ہے اور ان کو سفارتی استثناء بھی دیتی رہی ہے ریمن ڈیویس بغیر انفارم کیے لوکل آتھارٹیز کو اگر وہ ڈپلومیٹ بھی تھا تو کیسے پھر سکتا تھا وہاں پہ بھی غیر قانونی بات ہو رہی وہ لوکل آتھارٹیز وہ ایجنسیز جو اس سے باخبر نہیں تھیں ان کی سرزنش کیوں نہیں ہوئی ہے یہاں پہ جتنے فلاز ہوئے ہیں پاکستان کی سائٹ پہ ہمارے اداروں کی سائٹ پہ ہمارے افراد کی سائٹ پہ ان کو کون دیکھے گا صرف امریکہ کو کہنے سے کیا ہم اپنی کالی بھیڑوں کو ان کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ برا تھا لیکن جو ہمارے اندر میر جعفر اور میر صادق ہیں ان کو بھی ایکسپوز کرنا ہمارا کام ہے انٹل ٹمارو اللہ حافظ